face has completely changed. Doesn't even look like a person. Hello. Hello. Kutokea mwanzo wa video hii tunakuonya video hii inatisha. Kama unatazama video hii usiku ukiwa mwenyewe tena ukiwa umezimata basi tunakupa sekunde tatu ukawashi taa yako. Moja, mbili, tatu. Bado upo. Sawa jiandae. Tukio hili lilitokea kabla ya mwaka 1961. Kuna binti mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Rozi, ili semekana kwamba alikuwa ni mchawi maarufu sana. Kulikuwa kuna vijana kumi ambao inasemekana kwamba walifariki katika jumba hilo la Rozi. Ilipofika mwaka 1961 na ndipo mapolisi wakaamua kumteka mchawi huyo. Baada ya wiki chache majirani walienda kuripoti kuwa katika jumba la Rozi, inasemekana kwamba kuna mizimu na kuna baadhi ya watu walisema kwamba huenda ni mizimu ya wale vijana kumi waliofariki katika jumba lile na ndipo polisi mmoja akaona aende kutembelea katika jumba hilo la Rozi ili athibitishe kama ni kweli yale yanayoongelewa alichokiona hakujua We're here on a Adina Street uh, thing on house appears abandoned um, a lot about fires and this looks like an isolated incident coming from within the home not very old i had no warrant and i certainly did not want to enter if you if you see for yourself what i saw hello hello Alipofika katika jumba lile la Rozi, alikuta lilikuwa lina kama muda mrefu halitumiki. Alipojaribu kuita hello ili angalie kama kweli atajibiwa kidogo asichokijua ni kwamba katika dirisha la juu kabisa ilitokea sula na ikarudi ndani ya sekunde chache. Je, hiyo ni sula ya mzimu au ni ya wale vijana waliofariki katika jumba hilo? Tuambie hapo kwenye comment ni nini unafikiria kuhusu hili. Video hii ilitumwa na kijana mmoja kutokea huko Colombia. Ilionyesha siku hiyo ilikuwa ni usiku wa manane walivamiwa na mchawi au kwa wao wanawaita blue jar. Embu tazama ilivyokuwa kio kweli inatisha. de la mañana eh esto va a sacar la casa está están molestando como siempre. Eh, sabes que se graba eh, aquí está la Mar Marianita eh, voy a voy a despertar Mama huyu alipona mtoto analia sana na ndipo akaenda kumwamsha mwanae wa kiume ili waangalie wanafanyaje Mtoto yule mchanga alikuwa analia sana huku katika floor ya chini walikuwa wanasikia sauti za ajabu na ndipo wakatoka ili wakaangalie ni nini hicho Mami, 
Walipojaribu kufungua mlango hawakuona kitu chochote na ndipo wakajaribu kwenda mbele ili waangalie ni nini kilichokuwa kinalia namna ile kidogo wasichokijua ni kwamba kwa mbele yao kulikuwa kuna mchawi Cha kushangaza walipofika eneo ile ambapo sauti ilipokuwa inatoka walikuta kivuli cha mtu ghafla baada muda mchache mata yote ya kazima hakukuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya kupiga kelele kuomba msaada Baada ya matai hali kuzima Atukujua nini ni kilichoendelea zaidi ya kusikia kelele nyingi sana na video hiyo ikawa imeishia hapo. Atukujua nini ni kilichotokea kwenye ile familia lakini tunatumaini familia ile itakuwa salama. Kijana huyu alifanikiwa kuposti video hii akasema kwamba siku hiyo alifanikiwa kuna satukio la ajabu hapo nyumbani kwao. Siku hiyo ilikuwa ni mchana kweupe hapo barabarani alifanikiwa kumnasa mtu ambaye alikuwa haeleweki jini sio jini mzim sio mzim aliens sio aliens. Kijana huyu anasema kwamba kamera ya hapo nyumbani kwao haijawahi ku scratch namna hiyo lakini alishangaa mtu yule alipotaka kupita eneo lile alipokaribia tu kufika na ndipo kamera ile ikaanza ku scratch namna hiyo na ndipo baada ya muda mchache kamera ile ikafanikiwa kumnasa mtu yule ikamuonesha vizuri nawe unaweza kutuambia je unahisi huyo ni mtu ama ni aliens maana kwa jinsi anavyoonekana anaonekana ni kama mtu ambaye alicheza kwenye movie fulani hivi ambayo ilikuwa ni ya kutisha kwa leo nafikiri tuishie hapa tukutane katika video ijayo na pia tunawatakia siku njema na pia siku kuu njema kwa heri